ஸோ ஆப்வியஸ்லி இன்னும் டென் டேஸ் தான் இருக்குது டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே உன்னோடய நீட் எக்ஸாம் வந்துடும் ஸோ இதை பாசிட்டிவாக சொல்லலாம் உன்னை டென் டேஸ் இருக்குது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு இல்லை ஈயோ டெ பத்து நாள் எக்ஸாம் வரப்போகுது ஈயோ என்ன பண்ண போகிறோமோ இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ எனிவே த டென் டேஸ் ஆர் வெரி குரூஷியல் ஃபார் யோர் ப்ரிப்ரேஷன் நீ நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லாஸ்ட் மந்த்தில் ஃப்ரெஷராக என்கேஜ் பண்ணி படித்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி தீஸ் லாஸ்ட் டென் டேஸ் வில் பி வெரி குரூஷியல் ஃபார் யூ ஸோ இந்த பத்து நாளில் என்ன பண்ணால் உன் மார்க்கை பெட்டராக மாற்றலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் ஸோ பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் என்னென்னா யூ ஹாவ் டு இமேஜின் எவ்ரி திங் இப்போது அடுத்த எக்ஸாமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத இமேஜின் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ளே போவேன் அது ஒரு கிளாஸ் ரூமாக இருக்கும் அங்கே ஒரு பெஞ்ச் இருக்கும் அங்கே உட்காருவோம் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு இன்வெஸ்டிலேட்டர் வருவாங்க கவரை பிரிப்பாங்க ஒரு கொஷின் பேப்பர் வரும் அந்த கொஷின் பேப்பர் நம்மகிட்ட தருவாங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் ஸோ இதில் என்னென்ன நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணுன்னா கொஷின் பேப்பர் வந்தோடனே எக்ஸாஜரேட் ஆகக்கூடாது ஆங்ஸைட்டியில் எல்லா பேப்பரையும் திருப்பி பார்க்குறங்கிற பேரில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது யாரையும் திரும்பி எழுதுகிறாங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணி நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது யாரையும் கேர் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி தண்ணி ரெஸ்ட் ரூம் இதெல்லாத்தையும் பக்காவாக பார்த்துக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே இமேஜின் பண்ணும் கேட்க இதாக இருந்தாலும் திஸ் இமேஜினேஷன் வில் கிவ் யூ இமென்ஸ் பொட்டென்ஷியல் இந்த இமேஜினேஷனை நீ பண்ண பண்ண ஒரு டெய்லி ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை யோசிக்க யோசிக்க உன் பிரெயினுக்கு வந்து அது நல்லா பழகின சுச்சுவேஷனாக அது மாற்றிக்கும் அப்போ நாளைக்கு உண்மையாலுமே எக்ஸாம் சென்டர் நீ போனாலும் கிளாஸ் ரூம் பெஞ்சு கொஷின் பேப்பரில் ஆங்ஸைட்டி எதுவுமே வராது இந்த ஆங்ஸைட்டி வராதனால உன்னையுமே உன்னோடய பொட்டென்ஷியல் பெட்டராக வெளியில் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஹவ் டு இமேஜின் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் நான் போகிறேன் போனோன்னு நான் போனோன்னு தண்ணி குடிச்சிடணும் அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் இதை மைண்டில் ஏற்றிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அட் த மிடில் ஆஃப் த எக்ஸாம் நீ தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்க போகலாமா வேண்டாமான்லாம் யோசிப்போம் ஸோ அது முன்னாடியே ஏற்றணும் ஓகே தண்ணி குடிச்சிடணும் அப்படியே ரெஸ்ட் ரூம் போய்ட்டு வந்து உட்காந்துடணும் கண்ணை மூடி உட்காந்துக்கணும் யாரையும் பார்க்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கொஷின் பேப்பர் வரும் நம்ம நாலஞ்சு பேப்பர் ஒவ்வொரு டைம் திருப்பி பார்த்துட்டு இருந்தால் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அட்டன் பண்ணும் இன்கேஸ் நான் பயாலஜி இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா பயாலஜி எந்த கொஷின் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதை கரெக்டாக ஷேட் பண்ணும் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நீ யோசி யோசி யோசிச்சுக்கிட்டே இரு அப்போ தான் நாளைக்கு இந்த மைன்யூட்டான மிஸ்டேக்ஸ் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ரைட் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் கிராண்ட் டெஸ்ட் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நல்லா ரிப்பீட் போய் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னா உனக்கு எப்படி இந்த கிராண்ட் டெஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா த சேம் வே இப்போ சில பேர்த்துக்கு சில ஃபிசிக்ஸ் சம்மில் ஸ்டக் ஆயிரும் அங்கேயே உட்காந்து அங்கேயே யோசிச்சு அங்கேயே அதுக்காகவே டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இதை நீ கிராண்ட் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண ஈவன் இஃப் இட் இஸ் கோஸ் ராங் நீ அதை விட்டுட்டு அடுத்த சம்க்கு போகணுங்கிற ப்ராக்டிஸ் வரும் ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நல்லா தெரிஞ்ச சம் பாதி போட்டுட்டு அதை தப்பாச்சுன்னா ஒத்துக்கவே மாட்டோம் ஐயோ இது என்னன்னு தெரிஞ்சாகணும்னு அங்கேயே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருப்போம் அதை ஓவர்கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் வேணும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி மாற்றி அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் ஓஎம்ஆரில் கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஷின் படிச்சுட்டு ஷேட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு அந்த பழக்கம் எப்படி வரணும்னா என்ன கொஷின் நம்பர் பார்த்துட்டு தான் ஷேட் பண்ணணும் இதை வந்து எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ்லேயே வச்சுக்கணும் செவன்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஷேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஷேட் பண்ணு செவன்ட்டி த்ரீ பி ஓகே செவன்ட்டி த்ரீ பி இந்த ஒரு பழக்கம் வரும் ஸோ இதெல்லாமே இந்த சைடு யூஸ்ஃபுல் சப்போஸ் இந்த மந்த் தான் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் படிக்கவே ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷரு க்ராஷ் கோர்ஸ் தான் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா உனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி நம்ம கம்மியான சாப்டர்ஸ் தான் படிச்சுருப்போம் இந்த கம்மியான சாப்டர்ஸை அந்த கொஷின் பேப்பருக்குள்ளே தேடி அட்டன் பண்ணுறதே நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வேணும் கரெக்டாக இல்லையா ஒரு அஞ்சு சாப்டர் படிச்சுருக்கனா அந்த அஞ்சு சாப்டர் ஒரு கொஷின் எங்கே வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த தேடி அதை கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் த கொஷின் பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ உனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே கிராண்ட்
கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கடைசியாக போ ஒரு கேட்டுக்கிட்டே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ட்ராவல் அப்போ கேட்டு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இந்த சாப்டர் இப்படி தான் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே யூ கேன் டூ அண்ட் யூ கேன் ஃபுல் டெஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் அட்டன் யூ கேன் கெட் திஸ் ஆப் அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பை யூசிங் மை கோட் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீ கடைசியாக பேமெண்டில் என்னோட கோட் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் திஸ் அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் ரைட் இது செகண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன் ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட் செகண்ட் என்ன கிராண்ட் டெஸ்ட் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டிக் டு யோர் ஷெட்யூல் அண்ட் சிலபஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ தாராவ் வேரியேஷன்ஸ் இப்போது இந்த கடைசி நாளில் வித்தியாசமாக யாராவது சொல்கிறதோ இல்லை வித்தியாசமாக எதாவது பண்ணுறது புது புக்கில் ஏதாச்சும் பார்க்குறது புது புக்கை படிக்கிறது அது எதுவுமே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி என்ன படிச்சிங்களா உங்கள் நோட்ஸ் என்னவோ கொஷின்ஸ் கேன் அட்டன் பட் நோட்ஸ் என்ன இருக்கோ அந்த நோட்ஸை படிங்க படிக்காத சாப்டருக்கு யூ கேன் ட்ரை அ பிட் பட் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரிக் டு யோர் ஷெட்யூல் இஃப் யூ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் த சாப்டர்ஸ் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க ஃபார்ம்லாம் ஸ்டெடி பண்ணியிருக்க அப்படின்னா ஸ்டிக் டு யோர் ஷெட்யூல் ஸ்டிக் டு யோர் சிலபஸ் இதுதான் நான் படிக்க போகிறேன்னு என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கியோ அதை மட்டும் போ வேறு யாரையாச்சும் பார்த்தா ஐயோ அவங்க இதெல்லாம் படிச்சுட்ருக்காங்க நம்ம என்றைக்கு படிக்க போகிறோம் அப்படிலாம் யோசிக்காத உன்னோட கான்செப்டில் நீ போகும்போது தான் உன் பிரெயின் வந்து டிவியேட் ஆகாமல் உன்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கும் அந்த லாஸ்ட் திங் இஸ் ஹெல்த் நாலாவது முக்கியமான பாயிண்ட் ஹெல்த் ஹெல்த் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வேரியஸ் வேஸ் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாமே மார்க் கம்மியானதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் ஹெல்த் தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா எய்தர் தே பிகம் அனிமிக் சரியாக சாப்பிடாமல் சரியாக தூங்காமல் அங்கே போயிட்டு தலை சுத்தல் வர்றது ஆர் திடீர்னு ஃபீவர் வர்றது ஆர் இந்த சீசனில் சிக்கன் பாக்ஸ் வர்றது ஆர் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணி கூட குடிக்காமல் படித்து பேக் பெயின்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு வரும் ஸோ இது எல்லாமே உன்னோட அந்த எக்ஸாம் சென்டரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் நீ பார்த்துக்கிறத தான் உன்னோட சக்ஸஸ் இருக்குது நீ இவ்வளோ வருஷம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படி எல்லாம் படிக்கிறது தூங்காமல் எல்லாமே இருக்கிறது கொஷின் டாப்பர் டஃபாக வந்து தப்பு பண்ணுற பிரச்சனை இல்லை என்ன நம்ம நா நம்மளோட ஃபுல் எஃபிஷியன்சியை கொடுக்காமையே நம்ம ஃபெயிலாக போயிட்டோம்னு வையேன் அது நம்மளால் அக்செப்டே பண்ண முடியாது நான் நல்லா தான் படிச்சுட்டு போயிருக்கேன் அந்த கொஷின் பேப்பரில் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபைவ் எயிட்டி வாங்க வேண்டிய கொஷின் பேப்பர் நான் என்னோடய லெவலில் ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹெல்த் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபீவர் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த பெயின் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என் மனசும் சரி அதுக்கப்புறம் என்னோடய நாட்களும் சரி எதுவுமே நான் அக்செப்டே பண்ண முடியாது ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் மெயின்டைன் யுவர் ஹெல்த் நல்லா தண்ணி குடிங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் கடைசி ஒன் வீக்கில் அட்லீஸ்ட் தூங்கணும் ஸோ நல்லா தூங்குங்க அண்ட் உன்னோட ப்ரிப்ரேஷனையும் உன் ஷெடியூல் படி கரெக்டாக கொண்டு போ நீ எதையுமே எக்ஸாஜரேட் பண்ணி இந்த கடைசி பத்து நாளில் வந்து அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிலாம் நினச்சா இட் வாண்ட் ஒர்க் அட் ஆல் சரியா உன்னோட ஷெடியூல் உன்னோட பாயிண்ட் உன்னோட மைண்ட் செட் உன்னோட கான்ஃபிடென்ஸ் தான் இன்னி கடைசி இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் வீக்ஸாக பெஸ்ட்டாக மாற்றும் உன்னை நீ சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறதோ இல்லை உன்னை நீ என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறதோ ஓகே சூப்பராக படிச்சிருக்கோம் பரவாயில்ல நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மளை நம்மளே நினச்சிக்கணும் இட் ஷுட் நாட் பி ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் பட் இட் ஷுட் பி ஏ கான்ஃபிடென்ட் நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம் இந்த டைம் நல்லா நம்ம எழுதணும் ஆக்சுவலாக கொஷின் பேப்பரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எழுதுனா கண்டிப்பாக டச் பண்ணிடலாம் இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் சரி இது அந்த சீட்டில் போய் நம்ம உட்காரணும் அந்த சேர் இப்படி இருக்கும் ஒரு நாள் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்ப்போம் கோர்ட்டு ஸ்டெத்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நினச்சி நினச்சி பாரு தட் கிவ்ஸ் யூ இமன்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் focus to study in your uh, preparation right this is these four points are very important in the last phase idu vandu practical ah solra so idula vandu systematic ah angiradha vida practical ah adu kandipa ellathukku help pannum so idha correct ah neenga follow pannale idhukku mela unga mark kammi aagradhukana vaippu romba illama da irukum maximum unga marks improve agum right so if you still have any doubts regarding your preparation or this neat 2023 anything you just put it in the comment box below We'll do a video shortly in the next time. Right? Thank you.